สวัสดีครับกับมาเรียนรู้เทคนิคการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นตอนที่3ของการใช้ตัว Dictionary โดยที่เนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะเน้นถึงเทคนิคการสร้างตัว Dictionary นะครับที่มีคีย์ที่มาจากค่ามากกว่า1ค่าหรือว่าเป็น Composite Key นะครับเดี๋ยวผมขอ Copy Code ส่วนนี้นะครับแล้วก็มาสร้างไฟล์ใหม่นะครับคลิกขวาแล้วเลือก Python ไฟล์ตั้งชื่อเด็กเดโม3กดโอเคนะแล้วผมก็แปะโค้ดเมื่อกี้ไว้นะครับเดี๋ยวตั้งชื่อเป็นเดโมเฉยๆคันนี้นะครับสมมุติว่าผมต้องการเก็บเหรียญการแข่งขันนะครับของ2ปีคือปี2016กับ2015แล้วกันผมสามารถทำแบบนี้ได้นะครับก็คือตัวคีย์เนี่ยแทนที่จะเป็นตัวเดียวๆนะครับผมบอกว่าคีย์ของผมเป็นตัวทูเปิลนะครับผมก็พิมพ์แบบนี้ว่าอย่างเช่นอันนี้เป็น Thailand ปี2016แล้วผม Copy มาแล้วคันนี้อีกอันหนึ่ง Thailand ปี2015สมมติผมเอาง่ายๆนะครับใส่ตัวเลข1เข้าไปหน้าเหรียญรางวัลทุกอันถัดมาผมก็ทำกับสิงคโปร์นะครับตัวคีย์เป็น2016แบบนี้แล้วก็ Copy บรรทัดนี้ลงมาเปลี่ยนเป็นปี2015แล้วก็ใส่เลข2เข้าไปแบบนี้แล้วก็ตัว Japan ตรงนี้ก็2016แบบนี้แล้วก็2015นะฮะสมมติมีใส่เลขให้เห็นความแตกต่างอ่าเป็นแบบนี้ดูนะครับคันนี้ผมจะได้ตัว Dictionary ที่ตัวคีย์นะครับเป็นแบบเนี้ยเรียกว่า Composite Key อาจากนั้นผมกด Alternate F8 หนึ่งครั้งแล้วกันให้มันจัด Format นะดูสวยงามละคันนี้นะครับหากผมต้องการเข้าถึงข้อมูลนะครับผมก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับ Print ถ้าผม Print M เฉยๆก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับของที่มีอยู่ใน Dictionary แต่ถ้าผม Print ตัว M แล้วก็บอกค่าคีย์เข้าไปนะครับอย่างเช่นสมมติผมต้องการเอา Thailand ปี2015ตรงนี้เป็นคีย์ผมก็กับปีตัวนี้มา,าถัดมาผมก็มารันตัวเดโมแบบนี้คลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับบรรทัดแรกเนี่ยจะเป็นตัวข้อมูลที่อยู่ในตัวดิกเห็นไหมครับมันก็จะมีคีย์ที่เป็นตัวทูเปิลนะครับส่วนบรรทัดที่2อันนี้นะครับก็คือ Thailand ปี2015ดูนะครับเหรียญทองมี15เห็นไหมครับได้เป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือตัวที่เป็น Composite Key นะครับหากผมต้องการดูเฉพาะเหรียญทองนะครับผมก็คีย์แบบนี้เข้าไปนะครับอย่าลืมว่าข้อมูลของเราเนี่ยข้างในก็เป็นดิกนะครับงั้นคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับผมจะได้ตัวเลข15ตรงนี้ก็คืออันนี้ก็คือการเข้าถึงตัวข้อมูลนะครับตัว value โดยผ่านค่าตัว key นะครับเข้าไปก็คือตัว go ได้15นั่นเองนะฮะอ่ะคราวนี้มาดูนิดหนึ่งวิธีการปรับปรุงแก้ไขค่าบ้างนะครับเราจะทำยังไงนะฮะสมมุติว่าผมบอกว่าผมต้องการแก้ไขข้อมูลของประเทศไทยตรงนี้นะครับเกิดมีได้เหรียญเพิ่มเติมขึ้นนะครับผมก็สามารถทําแบบนี้ได้อย่างเช่นสมมุติผมต้องการปรับเฉพาะเหรียญทองผมก็คีย์แบบนี้นะครับเหรียญทองสูงเป็น99นะครับของปี2015เนี่ยแล้วผมก็ Copy บรรทัดนี้มาแปะเข้าไปใหม่พิมพ์ออกมาใหม่ดูนะครับคลิกขวาแล้วก็รันสังเกตเห็นนะครับตอนนี้เหรียญทองเป็น99ละหรือว่าผมจะทําแบบนี้ก็ได้นะครับกรอบตัวนี้มานะฮะแล้วก็เปลี่ยนทุกค่าเลยในนี้นะครับสมมุติว่าเหรียญเดิมที่มีอยู่นะครับผมขอ Copy บรรทัดนี้มาแบบนี้ผมบอกว่าประเทศไทยนะครับเหรียญในปี2015นะครับตรงนี้เป็นตัวเลขใหม่นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะครับเพราะอันนี้อย่าลืมนะครับนี่คือคีย์แล้วเราก็ assign value เข้าไปแล้วเราก็สั่งปริ้นออกมาดูอีกรอบหนึ่งสั่งคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับเราจะได้จำนวนเหรียญอันใหม่ละนี่ก็คือวิธีการแก้ข้อมูลนะครับที่อยู่ในตัว Dictionary นะฮะหรือว่าเราจะลบ Dictionary แบบนี้นะครับในกรณีที่เป็น Composite Key เราก็ทำได้นะครับก็หลักการปกตินะครับสมมติผมจะลบตัวข้อมูลของคีย์ที่เป็น j a p a นนะครับ2016ผมก็พิมพ์แบบนี้เข้าไปนะฮะลอง Print ตัว M กลับมาใหม่คลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับในนี้ก็จะไม่มี JPAN 
ตอน2016นะครับหรือว่าเราจะเช็คแบบนี้ก็ได้นะครับเช็คว่า if นะครับหาว่า key นะครับ key ที่ระบุเนี่ยมีอยู่ในตัวข้อมูลหรือเปล่าเอาแบบง่ายๆก่อน if th 2 0 1 6 in นะครับ in m นะฮะแล้วก็บอกว่า print file else print not file นะฮะคือถ้าเราอ้างถึง m แบบนี้เครื่องจะหมายถึง m keys นะครับเราจะพิมพ์แบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาแค่นี้ก็ได้นะครับคลิกขวาแล้วก็รันดูเห็นไหมครับเครื่องพิมพ์คำว่าฟาวสมมุติว่าผมบอกว่าเป็นปี2017อันนี้รู้ว่าไม่มีแน่นอนคลิกขวาแล้วก็รันเห็นไหมครับขึ้นวัน not f i l e อันนี้ก็คือเราสามารถใช้ตัว in membership operator นะครับในการเช็คข้อมูลว่ามีอยู่ในตัว dictionary หรือเปล่านะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับเราสามารถเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน dictionary ก็ได้นะครับก็คือสมมุติว่าผมเพิ่มประเทศมาเลเซียเข้าไปแล้วกันนะครับผมก็บอกว่า m นะครับตัวคีย์คือ my มาเลเซียปี2016แล้วก็บอกว่าตัวข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมขอ copy template ตรงนี้มาดีกว่า copy ไว้แล้วก็แปะเข้าไปนะครับสมมุติว่ามี3 7 2นะครับอันนี้คือการเพิ่มข้อมูลเข้าไปนะครับในกรณีที่เราเป็นแบบ composite key แล้วก็ทำแบบนี้เอาละครับสำหรับวิธีการสร้าง Dictionary แบบที่ตัวคีย์นะครับเป็น Composite Key หรือว่ามีค่ามากกว่าหนึ่งค่าที่มารวมกันเป็นคีย์ในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ